നമസ്കാരം കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ സമരം ഹൈക്കോടതി നിരോധിച്ചു ഇതോടെ അനിശ്ചിതകാല സമരം തന്നെ അപ്രസക്തമായിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ടും യൂണിയനുകൾ സമരം പിൻവലിച്ചില്ല രാത്രിയിൽ ഗതാഗത മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ ചർച്ച പിന്നെ സമരം പിൻവലിക്കൽ രാവിലെ കെ എസ് ആർ ടി സി എം ഡിയുമായുള്ള ചർച്ച പരാജയമെന്ന് യൂണിയൻ നേതാക്കൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ഈ ചർച്ചയിൽ ഉണ്ടായതിൽ അപ്പുറമൊന്നും രാത്രിയിൽ മന്ത്രിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിലും ഉണ്ടായില്ല എന്നിട്ടും സമരം പിൻവലിച്ചില്ല നേരത്തെ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയ തിരക്കഥയായിരുന്നു ഇതിനു പിന്നിൽ എം ഡി ആയ ടോമിൻ തച്ചങ്കരിയെ താറടിക്കാനുള്ള നീക്കം സർക്കാരിന് തച്ചങ്കരിയോട് താല്പര്യമില്ലെന്നും മന്ത്രി എല്ലാം ശരിയാക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷ എത്തിക്കാനുമായിരുന്നു ഇത് എന്നാൽ രാത്രിയോടെ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ തച്ചങ്കരി നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾക്കുള്ള അംഗീകാരമായിരുന്നു ഇന്നലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പോസ്റ്റ് തച്ചങ്കരിയെ പേരെടുത്തു പുകഴ്ത്താതെ മുഖ്യമന്ത്രി കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനത്തിലേക്ക് ചുവടുവെച്ച ഇലക്ട്രിക് ബസ്സുകൾക്ക് വൻ സ്വീകാര്യത കിട്ടിയെന്നും ശബരിമല സീസണിലെ ഇലക്ട്രിക് ബസ്സുകളുടെ സർവീസ് വിജയമാണെന്നുമാണ് വിലയിരുത്തലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു അഞ്ച് ഇലക്ട്രിക് എ സി ബസ്സുകളാണ് അയ്യപ്പ ഭക്തർക്കായി സർവീസ് നടത്തിയത് ഒരു ദിവസം ശരാശരി മുന്നൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ ഒരു ബസ് ഓടി കിലോമീറ്ററിന് നൂറ്റി പത്ത് രൂപ നിരക്കിൽ വരുമാനവും ലഭിച്ചു വൈദ്യുതി ചാർജും വെറ്റ്ലീസ് ചാർജും ഒഴിവാക്കിയാൽ ഒരു കിലോമീറ്ററിന് അൻപത്തിയേഴ് രൂപയിലധികം ലാഭം കെ എസ് ആർ ടി സി നേടിയെന്നും വിശദീകരിച്ചു വലിയ എതിർപ്പുകളെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ടാണ് ശബരിമലയിൽ തച്ചങ്കരി ഇലക്ട്രിക് ബസ് അവതരിപ്പിച്ചത് ഇത് വിജയമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുമ്പോൾ അത് തച്ചങ്കരിക്കുള്ള അംഗീകാരം തന്നെയാണ് ഡീസൽ എ സി ബസ്സുകൾക്ക് കിലോമീറ്ററിന് മുപ്പത്തി ഒന്ന് രൂപ ഇന്ധന ഇനത്തിൽ ചിലവാകുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ബസ്സുകൾക്ക് ആറ് രൂപയാണ് ചിലവ് വൈദ്യുതി ചാർജ് കുറഞ്ഞ രാത്രി സമയത്താണ് വാഹനങ്ങൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് പുക മലിനീകരണം ഇല്ലാതായതോടെ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണവും കുറയും എന്നതാണ് പ്രത്യേകത പത്ത് വർഷത്തേക്ക് വാടകയ്ക്കെടുത്ത ഈ ബസ്സുകൾ ഇനി ദീർഘദൂര സർവീസുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നു തച്ചങ്കരിയെ പുകച്ചു പുറത്തു ചാടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കുള്ള പരോക്ഷ മറുപടിയാണ് പിണറായിയുടെ പോസ്റ്റ് തച്ചങ്കരിയുടെ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഗുണകരമാകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ അത് പുതിയ എം ഡി എ പ്രതിഷ്ഠിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിന് തിരിച്ചടിയാവുകയാണ് തച്ചങ്കരിയെ മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ യൂണിയനിൽ നിന്നും രാജിവെക്കുമെന്ന് പോലും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നവരുമുണ്ട് പണിയെടുക്കാതെ ശമ്പളം വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന യൂണിയൻ നേതാക്കൾ തച്ചങ്കരിക്കെതിരെയുള്ള അവസാന യുദ്ധത്തിനിറങ്ങുന്നത് ഓടാതെ കിടക്കുന്ന ആയിരം ബസ്സുകൾ കൂടി ഓടിച്ച് ഒരു കോടി വരുമാനം ഉയർത്തണമെന്ന പ്രഖ്യാപനമാണെന്ന സൂചനയും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതുകൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് പരിഷ്കരണത്തിന് പച്ചക്കൊടി കാണിക്കുന്നത് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ വരുമാനം ഒരു കോടി കൂടി കൂട്ടുമെന്നാണ് തച്ചങ്കരിയുടെ പ്രഖ്യാപനം ഇത് വളരെ വേഗത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് നിലവിൽ ആയിരം ബസ്സുകൾ ഓടാതെ കിടക്കുന്നു ഇവ ഓടിച്ച് ഇതിൽ നിന്നും പതിനായിരം രൂപ വീതം കുറഞ്ഞത് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാനായിരുന്നു തച്ചങ്കരിയുടെ നീക്കം അങ്ങനെ വന്നാൽ യൂണിയൻ നേതാക്കൾക്കും ബസ്സുകളിൽ ജോലി എടുക്കേണ്ടി വരും ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സമര പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു കോടി രൂപ തച്ചങ്കരി അധികമായി ഉണ്ടാക്കിയാൽ പിന്നെ എം ഡി എ മാറ്റുക അസാധ്യമാകും അതിനു മുമ്പ് തന്നെ പുകച്ചു പുറത്തു ചാടിക്കാനായിരുന്നു നീക്കം ഇതിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു സമരം എന്നാൽ ഹൈക്കോടതി സമരം നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതോടുകൂടി യൂണിയൻ നേതാക്കൾ കുടുങ്ങി ഇതോടുകൂടിയാണ് മന്ത്രിയുടെ യോഗവും സമരം പിൻവലിക്കലും എത്തിയത് സിംഗിൾ ഡ്യൂട്ടി നടപ്പാക്കുന്നതും യൂണിയൻ നേതാക്കളെ പ്രകോപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തച്ചങ്കരി തയ്യാറല്ല എല്ലാവരും പണിയെടുത്തേ മതിയാകൂ എന്നാണ് തച്ചങ്കരിയുടെ പക്ഷം